Tras la detención de Juan Ángel Naput, presidente de la Conmebol esta madrugada en Suiza, el director de la Interpol en Paraguay, comisario principal Luis Arias Navarro, explicó que no les llegó ningún pedido de captura, probablemente para no intervenir en la detención de este y los otros 11 representantes de la FIFA. Él no tenía ninguna discusión roja por Interpol, Eso, esa información manejaron probablemente la policía y la Interpol de los dos países en forma bilateral, Justamente es para que no se filtre ninguna información, ¿verdad? Y a sabiendas de que hoy comenzaba una reunión importante en la FIFA entre altos directivos y que ellos estarían en Sur y Suiza alojados en un hotel céntrico, entonces facilitó el procedimiento y la detención donde lastimosamente está involucrado nuestro compatriota, el señor Juan Ángel Napú. Nos avisaron que en horas llamaría a una conferencia de prensa explicando totalmente el motivo de la detención y la forma y probablemente después tendríamos acceso a algunos documentos verdad, para tratar de tener ese, esa información documental para tratar también de informar a las autoridades paraguayas de, de la causa y el motivo de la detención. El 27 de noviembre pasado él salió de nuestro país en forma normal, no tenía ni una orden de detención ni de Paraguay ni de los otros países miembros de la Interpol. Entonces él llegó tranquilamente a Suiza, como así también todos los otros miembros que fueron detenidos en el transcurso de la mañana. 190 países miembros estamos en la Interpol y 188 no teníamos esa notificación, excepto los Estados Unidos y Suiza en este caso. Casi cerca de las 10 de la mañana, la Interpol de Suiza envió un informe oficial a la institución para confirmar que Naput fue arrestado a pedido de las autoridades de Estados Unidos. El documento reza, un proceso de extradición ha sido iniciado. El sujeto permanece en detención pendiente de extradición. A partir de ahora todos los detenidos ¿verdad? tendrán derecho a la defensa, a un abogado defensor. Muchos se allanan al pedido para tratar de aclarar rápidamente su caso y otros también eh, se resisten. Entonces él ya queda a cargo de la justicia y los abogados defensores para determinar esas causas. Finalmente, el comisario Arias explicó que el presidente de la Conmebol dispone de un plazo de cerca de 40 días para definir si se allana al pedido de extradición o se pide la detención del proceso. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos.